కేంద్ర మంత్రుల దగ్గర నుంచి కాంగ్రెస్ నేతల వరకు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ల వరకు వాడుతున్న జూమ్ యాప్ పై డౌట్స్ వస్తున్నాయి ఎంతవరకు సేఫ్ అనేది చర్చనీయాంశంగా మారింది జూమ్ యాప్ కి చైనా సర్వర్స్ తో లింకులు ఉండడంతో ఆ అనుమానాలు మరింత బలపడుతున్నాయి సెక్యూరిటీ రీజన్స్ కారణంగా అనేక కంపెనీలు తమ ఉద్యోగుల కంప్యూటర్లలో ఈ యాప్ ను వాడకుండా నిషేధించాయి జూమ్ యాప్ పై అనుమానాలు పెరుగుతున్నాయి ఈ యాప్ కి చైనా లింకులు ఉండటంతో అవి ఇంకా బలపడుతున్నాయి అయితే ఎటువంటి పరిస్థితినైనా ఎదుర్కోవటానికి ఆర్మీ రక్షణ శాఖ సిద్ధంగా ఉన్నాయంటున్నారు రక్షణ మంత్రి రాజ్ నాథ్ సింగ్ ఆయన ఏప్రిల్ ఒకటిన డిఫెన్స్ స్టాఫ్ చీఫ్ జనరల్ బిపిన్ రావత్ తో పాటు ఆర్మీ నేవీ వాయుసేన అధిపతులతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు రక్షణ మంత్రి ఉపయోగిస్తున్న జూమ్ యాప్ పై ఆయన ఆర్మీ బాసులతో చర్చించారు చైనాతో ఉన్న లింకుల కారణంగా ఆ యాప్ భద్రతకు సంబంధించి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది జూమ్ వీడియో లింక్స్ లో చైనీస్ సర్వర్స్ ను ఉపయోగిస్తున్నట్లు కెనడాకి చెందిన సిటిజన్ ల్యాబ్ అనే స్వతంత్ర పరిశోధనా సంస్థ కనుగొంది రాజ్ నాథ్ సింగ్ మాత్రమే కాకుండా అనేక మంది నేతలు ఉన్నతాధికారులతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ కోసం ఈ యాప్ ను ఉపయోగిస్తున్నారు కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ శాఖ మంత్రి పీయూష్ గోయల్ కూడా ఇదే మీడియం ను వాడుతున్నారు ఇక ఏప్రిల్ పదిన ఐసీసీఆర్ చీఫ్ వినయ్ సహస్రబుద్ది ఒక వర్చువల్ ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించారు వ్యవసాయ రంగంలో నష్ట నివారణకు ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న చర్యలను కేంద్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి నరేంద్ర తోమార్ ఇందులో వివరించారు దీన్ని కూడా జూమ్ యాప్ ద్వారానే ఏర్పాటు చేశారు ఇందులో పాల్గొన్న జర్నలిస్టు లకు కూడా అదే లింక్ ను పంపించారు జూమ్ ఎందుకు సమస్యాత్మకమవుతోందో అనేది చర్చనీయాంశంగా మారింది ఎన్క్రిప్షన్ కీస్ ను చైనీస్ సర్వర్స్ ద్వారా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతున్నాయేమోనని అనుమానిస్తున్నట్లు సిటిజన్ ల్యాబ్ పరిశోధకులు హెచ్చరిస్తున్నారు వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్ యాప్ చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఒకరు తన వినియోగదారులైన ఓ కంపెనీతో తగినంత సెక్యూరిటీ లేని మాట నిజమేనని క్షమాపణ అడిగారు అతడు చైనీస్ అమెరికన్ ఇది కూడా అనుమానాలకు బలం చేకూరుస్తోందంటున్నారు మ్యాక్ వినియోగదారుల వెబ్ క్యాంప్స్ మైక్రోఫోన్స్ హైజాక్ అవుతున్నాయని అనేక సమస్యలు తలెత్తుతున్నాయని మాజీ నేషనల్ సెక్యూరిటీ ఏజెన్సీ హ్యాకర్ పాట్రిక్ వాజ్లే చెబుతున్నారు అదే నిజమైతే ఈ లెక్కన గోయిల్ వాడుతున్న మ్యాక్స్ బుక్స్ వెబ్ క్యాంప్ మైక్రోఫోన్ కూడా ప్రమాదంలో ఉన్నట్లే మరోవైపున సెక్యూరిటీ సమస్యల కారణంగా గూగుల్ తన ఉద్యోగుల కంప్యూటర్స్ లో జూమ్ యాప్ ను నిషేధించింది టీచర్లు పిల్లలకు పాఠాలు చెప్తున్నప్పుడు అశ్లీల దృశ్యాలు రావడంతో సింగపూర్ కూడా బ్యాన్ చేసింది ఈ నెల మొదట్లో ఎలెన్ మస్క్ కి చెందిన స్పేస్ ఎక్స్ కూడా సెక్యూరిటీ కోణంలో తమ ఉద్యోగులు జూమ్ వాడకూడదన్నారు బ్లైండ్ అనే ఒక సోషల్ మీడియా వేదిక ప్రకారం ఈ యాప్ ను మాట్లా ఆపేశామని పన్నెండు శాతం మంది చెప్తే మరో ముప్పై ఐదు శాతం మంది ప్రొఫెషనల్స్ దీని వాడకంపై ఆందోళన చెందుతున్నారు మన దేశంలో కేవలం బీజేపీ నేతలే కాకుండా కాంగ్రెస్ నేతలు కూడా ఈ జూమ్ ను వాడుతున్నారు సోనియాతో పాటు అమరీందర్ సింగ్ భూపేష్ బఘేల్ ఆనంద్ శర్మ గులాం నబీ ఆజాద్ లాంటి సీనియర్ నేతలు కూడా ఈ యాప్ నే వినియోగిస్తున్నారు ఇక లాక్ డౌన్ ప్రకటించాక అందరూ ఇళ్ల నుంచి పనిచేయాల్సిన పరిస్థితులు రావడంతో జూమ్ కి పెద్ద భూమ్ వచ్చింది దీని వాడేవాళ్లు విపరీతంగా పెరిగిపోయారు అయితే చైనీస్ లింక్ కారణంగా భద్రత పరంగా నిపుణులు అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు జూమ్ యాప్ వాడి వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహిస్తున్న వారికి సైబర్ నిపుణులు వార్నింగ్ ఇస్తున్నారు హ్యాకర్లు కొన్ని సాఫ్ట్వేర్ వాడి మీ మొబైల్ ఫోన్ హ్యాక్ చేసి మీ ప్రైవసీని దెబ్బతీయవచ్చు జూమ్ క్రీడెన్షియల్స్ ఐడీలు దుర్వినియోగం అవుతున్నాయని సైబర్ ఎక్స్పర్ట్స్ చెబుతున్నారు కరోనా పుట్టిన చైనాలోనే జూమ్ సర్వర్ ఉందని అక్కడి నుంచే హ్యాక్ జరిగే ప్రమాదం ఉందని సైబర్ నిపుణులు నల్లమూత శ్రీధర్ హెచ్చరిస్తున్నారు ఆండ్రాయిడ్ ఐఓఎస్ మ్యాక్ విండోస్ లాంటి అన్ని రకాల ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇది సపోర్ట్ చేస్తుంది వంద మందిని గరిష్టంగా ఫ్రీ వెర్షన్ లో మనం సపోర్ట్ చేస్తుంది అలాగే ఫార్టీ మినిట్స్ వరకు డ్యూరేషన్ ఉంటుంది చాలా మంది రాజకీయ నాయకులు మొదలుకొని చాలా స్కూల్స్ లో కూడా ఆన్లైన్ క్లాసెస్ కండక్ట్ చేయడం కోసం జూమ్ అప్లికేషన్ వాడుతూ ఉన్నారు జూమ్ లో ఎన్నో రకాల సెక్యూరిటీ లూప్ హోల్స్ ఉండడం జరిగింది దీంట్లో ఎండ్ టు ఎండ్ ఎన్క్రిప్షన్ అనేది ఉండదు డేటాని ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ మనం జూమ్ అప్లికేషన్ ఫోన్ లో కానీ కంప్యూటర్ లో కానీ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నప్పుడు మన అప్లికేషన్ నుండి మన ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ ద్వారా జూమ్ సర్వర్ కి డేటా వెళ్ళేటప్పుడు అంటే మన వీడియో డేటా ప్లస్ అవతల వాళ్ళ నుంచి వచ్చే డేటా కూడా ఇదంతా కూడా ప్లెయిన్ గా ఉంటుంది యాక్చువల్ గా రెండు రకాల ప్యాకెట్స్ ఉంటాయి టీసీ టీసీపీ ఐపి అండ్ యూడిపి అని రెండు రకాల డేటా ప్యాకెట్స్ ఉంటాయి టీసీపి ఐపి యూడిపి లో యూడిపి అనేది మనకి వీడియో కాల్స్ కోసం యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది యూడిపి ప్యాకెట్స్ ప్లెయిన్ గా ఉండటం వల్ల ఎవరైనా కానీ
వెంటనే మీ వైఫై డేటా మొత్తాన్ని పాకెట్ స్నిప్పర్ అనే ఒక పర్టికులర్ అప్లికేషన్ సహాయంతో క్యాప్చర్ చేసి ఆ డేటా పాకెట్స్ని క్యాప్చర్ చేసి మీరు ఏం ఏం మాట్లాడుతున్నారు మీరు ఎలా ఉన్నారు ఎవ్రీథింగ్ డేటా మొత్తాన్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్గా చూడవచ్చు మీ వీడియో డేటా మొత్తాన్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్గా చూడవచ్చు సో ఇలాగా ఎవరైనా ఈజీగా హ్యాక్ చేయొచ్చు ఎండ్ టు ఎండ్ ఎన్క్రిప్షన్ లేకపోతే కనుక ఇలా ఎన్నో రకాల ప్రమాదాలు ఉంటాయి దాంతోపాటు జూమ్ క్రెడెన్షియల్స్ కూడా భారీ మొత్తంలో ఆన్లైన్లో అమ్ముడవుతూ ఉన్నాయి దీనికి సంబంధించి డార్క్ వెబ్లో కూడా క్రెడెన్షియల్స్ చాలా చీప్ డార్క్ అందు అందుబాటులో ఉన్నాయి క్రెడెన్షియల్స్ మాత్రమే కాదు జూమ్ అప్లికేషన్ ఎవరన్నా వాడతంటే మీరు వాడుతున్నారు అనుకోండి సో మీ అప్లికేషన్ని జూమ్ అప్లికేషన్ని టార్గెట్ చేసి వెంటనే మీ కంప్యూటర్ అలాగే మీ మొబైల్ ఫోన్ పూర్తి కంట్రోల్ తీసుకునే విధంగా కూడా ఎక్స్ప్రైట్ అనేది డార్క్ వెబ్లో అమ్ముడవుతూ ఉంది అంటే జూమ్ అప్లికేషన్ చుట్టూ చాలా వివాదాలు కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో ఇప్పటికే గూగుల్ సంస్థ వాళ్ళ ఉద్యోగులు జూమ్ వాడకుండా బ్యాన్ చేయడం జరిగింది అలాగే ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనేక దేశ ప్రభుత్వాలు కూడా జూమ్ అప్లికేషన్ వాడద్దు అని చెప్పేసి అనేక ప్రభుత్వ విభాగాలకు చెప్పడం జరిగింది సో ఖచ్చితంగా ఇక్కడ మనకి ఇండియాలో కూడా చాలా మంది రాజకీయ నాయకులు ఇలాంటి అప్లికేషన్స్ వాడుతూ ఉన్నారు కాబట్టి జూమ్ కన్నా బెటర్ ఆల్టర్నేటివ్స్ స్కైప్ వీడియో కాల్ స్కైప్ మీటప్ అని చెప్పేసి ఇలాంటి ఎన్నో రకాల ఆల్టర్నేటివ్స్ ఉన్నాయి అలాగే గూగుల్ హ్యాంగ్ ఓవర్స్ కూడా మనకు అందుబాటులోకి వచ్చింది పూర్తి స్థాయి ఫెసిలిటీస్తో ఆల్టర్నేటివ్ అప్లికేషన్స్ వాడితే కనుక డెఫినెట్గా సెక్యూర్డ్గా ఉండొచ్చు లేకపోతే ఇక్కడ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే జూమ్ క్రెడెన్షియల్స్ యూజర్ ఐడీస్ కూడా మిస్ యూజ్ అవుతూ ఉన్నాయి ఉదాహరణకే జూమ్లో మీరు పార్టిసిపేట్ చేసేటప్పుడు స్క్రీన్ పై భాగంలో ఆ జూమ్ ఐడి అనేది డిస్ప్లే అవుతూ ఉంటుంది సో దాన్ని యాజ్ ఎ టీజ్గా హ్యాక్ చేసే పద్ధతులు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి కాబట్టి ఇటీవల ఆ సంస్థ ఆ ఐడీస్ బైక్ కనపడకుండా వాటిని ర్యాపర్లో హైట్ చేయడం జరిగింది ఇలా జూమ్ చుట్టూ చాలా వివాదాలు కొనసాగుతూ ఉన్నాయి అలాగే జూమ్ చుట్టూ ఉన్న మరో వివాదాన్ని చూస్తే నిన్న మొన్నటి వరకు జూమ్ సంస్థ తన డేటా మొత్తాన్ని చైనా సర్వర్స్ ద్వారా అక్కడ ఉండే గేట్వేస్ ద్వారా ట్రాన్స్మిట్ చేసిందని చెప్పేసి ఆరోపణలు ఉన్నాయి సో అది దాదాపు కన్ఫర్మ్డ్గా తెలుస్తూ ఉంది సో దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని తమకు వస్తున్న బ్యాడ్ నేమ్ని కవర్ చేసుకోవడం కోసం ఆ సంస్థ తాజాగా పెయిడ్ వెర్షన్ వాడుతున్న వాళ్ళకే కావాల్సిన గేట్వే సెలెక్ట్ చేసుకునే విధంగా చైనా కాకుండా యుఎస్ఓ యూకేనో లేకపోతే ఇండియానో ఇలాగ కావాల్సిన గేట్వే సెలెక్ట్ చేసుకునే విధంగా కూడా ఆప్షన్ ప్రొవైడ్ చేసింది కాబట్టి ఫ్రీ యూజర్కి అలాంటి ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉండదు దాదాపు ఇండియాలో ఎక్కువ మంది ఫ్రీ యూజర్సే ఉన్నారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా మీరు జూమ్ ద్వారా చేసే కమ్యూనికేషన్ మొత్తం చైనా సర్వర్స్ ద్వారా వెళ్ళే ప్రమాదం కూడా లేకపోలేదు సో అది మనం ఇంత ముందు చెప్పుకున్నట్లు ప్లెయిన్ టెక్స్ట్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఎన్ టు ఎన్ ఎన్క్రిప్షన్ చేయబడి ఉండదు కాబట్టి ఖచ్చితంగా అది చైనా వాళ్ళు మిస్ యూజ్ చేసే ప్రమాదం కూడా లేకపోలేదు జూమ్ యాప్ కు ప్రధాన లోపం ఎన్ టు ఎన్ ఎన్క్రిప్షన్ లేకపోవడం అంటే సెక్యూరిటీ పరంగా అత్యంత బలహీనత ఉన్న యాప్ ఇది జూమ్ యాప్ లో ఎన్ని సెక్యూరిటీ లోపాలు ఉన్నాయని ఒకసారి తెలుసుకుంటే మీరు ఆ యాప్ కి రామ్ రామ్ అంటారు ప్యాకెట్ స్టిప్పర్ అప్లికేషన్ ద్వారా మీ యూజర్ నేమ్లు పాస్వర్డ్లు కూడా హ్యాక్ అవుతాయి హ్యాకర్లు మీ డేటాను డీకోడ్ చేసి చెడుగుడా ఆడుకుంటారు ఇది ఎలా చేస్తారో సైబర్ ఎక్స్పర్ట్ నల్లమూతి శ్రీధర్ డెమో ద్వారా చూపిస్తున్నారు జూమ్ అప్లికేషన్లో డేటా ఎన్ టు ఎన్ ఎన్క్రిప్షన్ లేకపోవటం వల్ల మధ్యలో ఎవరైనా హ్యాకర్స్ ఆ డేటాను దొంగిలించే ప్రమాదం ఉంటుంది అంటే మీరు ఏం మాట్లాడుతున్నారు మొత్తం మీ వీడియో రికార్డింగ్ మొత్తాన్ని చూసే అవకాశం ఉంటుంది అసలు మ్యాన్ ఇన్ మీడియల్ అటాక్ అంటే ఏంటో ఇప్పుడు మనం ప్రాక్టికల్గా చూద్దాం ఉదాహరణకు నేను ఒక ప్యాకెట్ క్యాప్చరింగ్ సర్వీస్ రన్ చేస్తూ ఉన్నాను ఇది ఎప్పటికప్పుడు నా పర్టికులర్ కంప్యూటర్లో జరిగే యాక్టివిటీస్ మొత్తాన్ని రికార్డ్ చేస్తూ ఉంటుంది ఉదాహరణకు నేను జూమ్ వెబ్సైట్కి వెళ్ళున్నాను జూమ్ యూఎస్ అనే వెబ్సైట్కి వెళ్ళున్నాను అట్ ద సేమ్ టైం నేను ఇక్కడ వేరే ఒక వెబ్సైట్లో సింపుల్గా నా యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్స్ టైప్ చేస్తాను సేరా టీవీ నేను డెమో అని చెప్పేసి నేను యూజర్ నేమ్ టైప్ చేస్తున్నాను పాస్వర్డ్ సంథింగ్ జూమ్ యాప్ డెమో అని చెప్పేసి అన్నట్లుగా లాగిన్ అని కొట్టు ఉన్నాను ఆటోమేటిక్గా అది తప్పు యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అంటే నేను కావాలని తప్పించు ఉన్నాను కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా అది ఫెయిల్ వచ్చింది సరే ఇక్కడ మనం బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఈ డేటా మొత్తాన్ని నేను ఒక అప్లికేషన్ ద్వారా క్యాప్చర్ చేస్తూ ఉన్నాను సో దీంట్లోకి వచ్చి చూస్తే ఈ పర్టికులర్ దీంట్లోకి వచ్చి మనం చూస్తే ఈ డేటా మొత్తం నేను ఎంటర్ చేసిన యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్స్ ఇక్కడ క్యాప్చర్ అయ్యాయి నేను ఒక పర్టికులర్ ఫిల్టర్ అప్లై చేయడం ద్వారా ఆ డేటాని యాక్సెస్ చేయడానికి చూస్తూ 
ఈ ప్యాకెట్ స్నెప్పర్ అప్లికేషన్ ద్వారా క్యాప్చర్ అవ్వడం జరిగింది సో ఇలాగా జూమ్ అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు దాంట్లో ఉండే పర్టికులర్ వీటిని మనం లాగిన్ అవ్వడానికి ట్రై చేసినప్పుడు కూడా ఖచ్చితంగా ఈ డేటా మొత్తం హ్యాకర్ల బారిన పడే అవకాశం ఉంటుంది సో మొత్తం చేయబడే డేటా మొత్తం ఎలాంటి ప్లెయిన్ టెక్స్ట్గా అన్ఎన్క్రిప్టెడ్గా ఉండే అవకాశం అనేది ఉంటుంది సో దాన్ని డీకోడ్ చేయడం ద్వారా ఆ డేటా మొత్తాన్ని హ్యాకర్స్ తెలుసుకోవచ్చు కేవలం మీ కంప్యూటర్లో ఇప్పుడు నేను నా కంప్యూటర్లో డెమో చూపించున్నాను అలా కాకుండా నా చుట్టుపక్కల నా ఇంటి చుట్టుపక్కల ఉండే వాళ్ళ కంప్యూటర్లో కూడా ఈ విధంగా చేయవచ్చు అంటే హ్యాకర్లో పబ్లిక్ ప్లేసెస్లో కానీ లేదా మధ్యలో ఎక్కడైనా కానీ ఈ డేటాని ఎలా దొంగిలిస్తారు ఇప్పుడు ప్రాక్టికల్గా చూపిస్తాను ఇప్పుడు నేను కమాండ్ యూజ్ చేసి నా చుట్టుపక్కల ఎవరెవరైతే లాగిన్ అయ్యి ఉన్నారో వైఫైకి లాగిన్ అయ్యారో వాళ్ళ మ్యాక్ ఐడీస్ వాళ్ళ వైఫై నేమ్స్ ఎక్కడ శ్రద్ధ ఎంఐ రోటరో నల్లమూత శ్రద్ధ అనేది ఈ రెండు నా వైఫై రోటర్స్ సో దాంతోపాటు లెనోవా అని ఇంకొక వైఫై రోటర్ ఉంది ఈ దగ్గరలో నా చుట్టుపక్కల సో దానికి సంబంధించేసి దాని మ్యాక్ ఐడీ కావచ్చు దాని ఛానల్ నెంబర్ ఎవ్రీథింగ్ ఎక్కడ ఉన్నాయి సో ఇక్కడ సింపుల్గా ఒక పర్టికులర్ దీన్ని టార్గెట్ చేయడం ద్వారా ఒక కమాండ్ ఇష్యూ చేసేసి ప్యాకెట్ స్నిప్పింగ్ చేయొచ్చు ఉదాహరణకి నేను ఆ విధంగా చేసిన ఒక ప్యాకెట్ స్నిప్పింగ్ ఎక్కడ మీరు చూస్తే కనుక కంప్లీట్గా హర్షిత అని చెప్పేసి నా చుట్టుపక్కల ఒక రోటర్లో ఉన్న ఒక వ్యక్తికి సంబంధించిన డేటా ప్యాకెట్స్ ఇవి సో ఆ వ్యక్తి ఏం కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నారు ఎవ్రీథింగ్ అది హెచ్టీటీపీ ప్రోటోకాల్ అంటే ఎన్క్రిప్ట్ లేకుండా ఉంటే కనుక ఖచ్చితంగా వాళ్ళ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్స్ కూడా తెలుసుకునే అవకాశం అనేది ఉంటుంది సో ఈ పద్ధతి ద్వారా హ్యాకర్లు మన డేటా మొత్తాన్ని దొంగిలిస్తారు కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి జూమ్ లాంటి అప్లికేషన్స్కి దూరంగా ఉండాలి